नमस्कार दोस्तों इसका एडियो कैम में आप लोगों का स्वागत है मैं यार गुप्ता करंट अफेयर की सीरीज फिर से लेके आते हुए आज 15 मार्च है 15 मार्च का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ बाकी किस क्या क्या हुआ इंटरनेशनल नेशनल लेवल न्यूज इंटरनेशनल लेवल न्यूज स्पोर्ट्स बिजनेस फिर लास्ट में एमसीक्यूज करेंगे इनके रिलेटेड ठीक है तो शुरू करते हैं तो पहला टॉपिक क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं हम लोग क्या क्या हुआ आज है डेजिग्नेशन शुड बी बेस्ड ऑन ट्राइलेटर कॉन्सेंस मतलब कि जो मसूद अजहर को बैन करने के लिए इंडिया बोल रही थी तो उस पर क्या हुआ कि चाइना ने मतलब रोक लगा दिया चाइना ने रोक लगा दिया तो चाइना बोल रहा है कि ए, पहले मैं जांच करूंगा इनके पे तो जांच कैसे करेंगे तो ट्राइलेटरल कंसेंस बनेगा ट्राइलेटरल में चाइना इंडिया और पाकिस्तान आएंगे ठीक है तो पहले पहले ये अपने तरफ से चाइना जांच करेगा तभी यूएनएससी में मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अजहर को बैन करने के लिए इंडिया गई थी लेकिन उस पर वीटो डाल दिया चाइना ने चाइना ने रोक लगा दिया तो वही चाइना पहले बोल रहा है कि मैं पहले जांच करूंगा तभी कुछ आगे तभी मैं अपना सहमति दूंगा मसूद अजहर का बैन के लिए ठीक है इवन एस में सिख अदर पॉसिबल एक्शन इन चाइना कंटिन्यूस ब्लॉकिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला है कि हम लोग दूसरा अलग पॉसिबल एक्शन देखेंगे अगर चाइना ऐसे ही ब्लॉक करते रहे मसूद अजहर का टेरिस्ट घोषित होना ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होना क्योंकि पहली बार नहीं इससे भी पहले बहुत बार चाइना ने ब्लॉक कर दिया है ठीक है यूके पार्लियामेंट रिजेक्ट नोडल ब्रेक्सिट यूके पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया नोडल ब्रेक्सिट को उस दिन भी मैंने बताया था कि उस दिन भी वोट हुई थी कल भी वोट हुई तो उसी को लेके रिजेक्ट हो गया नोडल ब्रेक्सिट मलेशिया रिफ्यूज टू ड्रॉप के सेकंड वियतनामी जूमेन जो वियतनामी जूमेन है इनके ऊपर केस है कि किमजोंग उनको मारने का आरोप है मतलब जो किमजोंग उनके बड़े फादर थे उनपे मारने का आरोप है तो मलेशिया जो है अपना रिफ्यूज कर दिया मतलब मतलब मलेशिया रिफ्यूज कर रहा है कि मेरे को मैं केस नहीं ड्रॉप करूंगा उनके खिलाफ सिक्स यूएस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया यूनाइटेड नेशन छह पावर प्लांट स्टैब्लिश करने जा रहा है इंडिया के अंदर छह पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट ग्रेटा थनबर्ग इन नोबल पीस प्राइज रेस ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की लड़की है जिनका जन्म दो में हुआ था वो लगभग सोलह साल की होगी अभी उन्होंने मतलब लड़ाई किया ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो क्लाइमेट चेंज रहा है उसके खिलाफ तो इसी के लिए उनका नोबल पीस प्राइज में नाम आ सकता है इस बार वी वन ऑन लेसन टू स्टॉप बाइंग ईरान ऑयल क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ईरान पे क्या लगा के रखा है मतलब बैन लगा के रखा है नहीं चाह रहा है कि कोई भी वहां से ऑयल वगैरह मंगाए तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि वी वॉन्ट ऑन लेसन टू स्टॉप बाइंग ईरान ऑयल मतलब ईरान से कोई भी तेल नहीं कर दे और सबको ही मालूम है कि ईरान इज अ वाइल कंट्री तो इसीलिए मतलब यूएस चाह रहा है कि उनके इकोनॉमी को गिरा दे मतलब इकोनॉमी खत्म कर दे रहा को एक तरफ से इसीलिए सभी देशों को स्टॉप कर रहा है कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि कितने देशों को यूएस ने छूट दे दी है कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं मतलब आठ देश थे कल का क्वेश्चन कल का कोई दिक्कत होगा तो कल का वीडियो खोल के आप लोग देख लीजिएगा इथियोपिया ब्लैक बॉक्स इन फ्रांस मैंने बताया था कल कि इथियोपिया अपना ब्लैक बॉक्स बाहर भेजेगा तो उसने फ्रांस में भेजा है जांच करने के लिए इथियोपिया ब्लैक बॉक्स इन फ्रांस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट लीडर अंडर फायर फॉर प्रेजिंग मुसोलिनी यूरोपियन इंडर यूरियन यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट लीडर है वो अंडर फायर है क्योंकि उन्होंने मुसोलिनी को प्रेस किया था बेनिटो मुसोलिनी इटली के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक डिक्टेटर भी बोलते हैं उनको पूरा नाम है बेनिटो मुसोलिनी तो इसको प्रेस किया है कि यूरोपियन यूनियन के लीडर ने तो वो उनको मतलब लोग निंदा कर रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था कैलिफोर्निया ज्यूरी अवार्ड 29 मिलियन डॉलर्स इन बेबी पाउडर कैंसर केस कैलिफोर्निया की ज्यूरी जो है उन्होंने 29 मिलियन डॉलर का एक केस जीता है जिस एक अगेंस्ट कंपनी है उसके अगेंस्ट बेबी पाउडर कैंसर केस था जैसे इंडिया में भी जॉनसन जॉनसन के खिलाफ केस चल रहा है कि जॉनसन जॉनसन का जो पाउडर है वो कैंसर हो जाता है उससे इंडिया में भी इस पे केस चल रहा है तो कैलिफोर्निया में 29 मिलियन डॉलर का कंपनसेशन की बात की गई है फिर आते हैं नेशनल न्यूज में इंडिया पाकिस्तान होल टॉक्स एंड करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टॉक शुरू हुआ करतारपुर कॉरिडोर को लेकर ठीक है करतारपुर कॉरिडोर मैं लास्ट में आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे से आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ करतारपुर कॉरिडोर क्या है पूरा मैप के साथ एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में इन्फो एंड रफेल इज विथ इन एमिज मतलब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट बोल रही है कि जो रफेल का इन्फो है वो एनएमई लोगों के हाथ में पहुंच चुका है क्योंकि जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी डॉक्यूमेंट्स रफेल की उसी पे ये बोल रहे हैं 
पाकिस्तान में आजिस एनआईए नॉट टू पोज प्ली इन समझौता केस जो समझौता केस था समझौता केस क्या है 2007 में पानीपत में समझौता एक्सप्रेस जो कि लाहौर कनेक्ट करता है इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करता है उसको जला दिया गया था पानीपत में जाते समय में तो वहां पे पाकिस्तान की एक लेडी की लड़की थी मतलब एक पाकिस्तान में किसी की लड़की थी वो जल के उसमें मर गई थी तो वो जो उमेन है मतलब उसकी बेटी थी वो तो एनआईए ने जैसे कुछ दिन पहले ग्यारह बारह मार्च को उनको कोर्ट में पेशी होना था तो उमेन ने बोला कि हमको ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट मदद कर रहा ना इंडियन गवर्नमेंट मदद कर रहा तो मैं कैसे आके अपना गवाही दूंगी ये बोला उन्होंने इलेक्शन कमीशन वुड नॉट डिस्टर्ब स्टाफ इन एनआरसी वर्क जो आसाम के हैं जो वहां के एनआरसी में जो काम कर रहे हैं उनको इलेक्शन कमीशन डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां के एनआरसी के लोगों ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन एनआरसी के स्टाफ को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहा है एंटी टैंक मिसाइल सक्सेसफुली फायर एंटी टैंक मिसाइल जो कि डीआरडीओ के थ्रू बनाया गया था वो सक्सेसफुली फायर किया गया कहां पे राजस्थान में ठीक है याद रखिएगा राजस्थान में चाइनीज लेजिस्लेटर मूव्स बॉर्डर ट्रेड थ्रू आंध्र प्रदेश चाइनीज सॉरी अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश ने अरुणाचल प्रदेश चाइनीज लेजिस्लेटर मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर है वहां से चाइना चाहती है कि उसके थ्रू भी ट्रेडिंग हो ट्रेड हो मतलब एक तरफ से आप यून एस सिंह मसूद अजहर को बैन के खिलाफ अगेंस्ट भी जाओगे ट्रेड की भी बात कर रहे हो मतलब एक ही थाली मतलब दोनों तरफ से बात करना चाह रहे हो आप चाइना का ये रुख है ठीक है ओपोजिशन अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फिफ्टी परसेंट वोट बाई पेपर ट्रेल ओपोजिशन जिसमें इक्कीस पार्टी है इक्कीस पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई हैं कि जो वेरी जो ईवीएम में वोटिंग हो उसका जो पेपर जो मतलब जो अलग से इलेक्शन कमीशन जो हंड्रेड परसेंट सभी जगह पेपर ट्रेल करेगा तो कम से कम पचास परसेंट जगह का हो मतलब ओपोजिशन बोलना चाह रही है बीजेपी क्रिएट हाइपर नेशनलिस्टिक एनवायरमेंट राहुल गांधी का बयान आया है कि बीजेपी हाइपर नेशनलिस्टिक एनवायरमेंट बना रही है मतलब कुछ भी हो रहा है तो एंटी नेशनल लोगों को बोलने लग रही है मतलब एकदम हाइपर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आई है बीजेपी राहुल गांधी का बयान है इंडिया सिक्स वीजा फ्री एक्सेस फॉर पिलग्रिम्स टू करतारपुर श्राइन इंडिया चाह रहा है कि करतारपुर श्राइन पे जाने के लिए हर एक दिन पांच हजार लोगों को वीजा फ्री एंट्री हो और सातों दिन एंट्री हो यही नहीं कि एक दिन दो दिन तीन दिन सातों दिन एंट्री हो इंडिया ऐसा चाह रहा है नेशनलिज हो गया आते हैं बिजनेस पे BSNL will clear February salary by Friday. Chief Managing Director BSNL के उन्होंने बोला है कि फरवरी का सैलरी फ्राइडे तक दे दिया जाएगा डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन राइजेस टू टू पॉइंट नाइन थ्री परसेंट इन फेब्रुवरी मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन क्या है इन्फ्लेशन क्या है आप लोग पढ़ के आइए समझिए इसको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए इसका मतलब अगर आपको आता है तो कमेंट में लिखिए डब्ल्यू पी आई इन्फ्लेशन क्या है जो कि टू पॉइंट नाइन थ्री परसेंट तक बढ़ गया है फरवरी महीने में फेसबुक डाटा डील्स अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मतलब कि अगर फेसबुक का कोई भी डाटा लीकेज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए अजीम प्रेम जी एयर मैस थर्टी फोर परसेंट मोर विप्रो स्टॉक फॉर चैरिटी अजीम प्रेम जी एक बहुत ही बड़े फिलोथ्रॉपिस्ट आदमी है बहुत डोनेट करते हैं पैसे ये विप्रो के चेयरपर्सन है विप्रो एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है इंडिया की जहाँ का मतलब आपको बैंगलोर में उसका हेडक्वार्टर पड़ता है तो अजीम प्रेम जी उसके चेयरपर्सन है तो उन्होंने इस बार 34 परसेंट मोर विप्रो के स्टॉक को चेयरिटी में डालने की घोषणा की है बिगेस्ट आउटेज एट फेसबुक इंस्टा हिट्स वर्ल्ड वाइड लगभग आठ घंटे तक फेसबुक इंस्टा बैन मतलब बंद हो गई थी पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि कोई अटैक हुआ था मतलब साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ था कुछ हुआ था लेकिन फेसबुक वगैरह वाले लोग इसको बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है अब देखते हैं कल तक एक दो दिन तक में फेसबुक का क्या जवाब आता है इसमें आरबीआई कैटेगराइज आईडीबीआई प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीबीआई बैंक को आरबीआई ने कैटेगराइज कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर लेंडर में ठीक है गवर्नमेंट प्रोपोजेस नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो नेशनल ग्रीन एविएशन पॉलिसी लाना चाह रही है जिसके अंदर मतलब कि जो बायोफ्यूल वगैरह है उसके रिलेटेड बात करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री में मोर देन थर्टीन हंड्रेड फ्लाइट कैंसिल्ड इन यूएस इज बॉम्ब साइक्लोन ऑनलीस स्नो हाई विंड बॉम्ब साइक्लोन क्या है एक ऐसा है मतलब वो आइस वगैरह का आईसी साइक्लोन आता है जिसमें बहुत ही बर्फबारी पड़ती है बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है पूरे ढक जाती है उसके चलते तेरह सौ फ्लाइट कैंसिल हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में ठीक है आते हैं स्पोर्ट्स में बार्सिलोना इन क्वार्टर फाइनल ऑफ यूएफ चैंपियंस लीग बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई चैंपियंस लीग के लियोन को हराई थी बार्सिलोना ने कल चैंपियंस लीग में पहुंचने के लिए क्वार्टर फाइनल में प्रीमियर लीग फैफ फोर इन यूसीएल क्वार्टर फाइनल प्रीमियर लीग के जो टॉप चार टीम है वो यूसीएल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है कौन कौन है मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यू
ठीक है इसी को फैफ फोर बोलते हैं इसी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है सहवाग रिजेक्ट बीजेपी ऑफर टू कंटेस्ट पोल सहवाग ने बीजेपी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जिसमें बीजेपी ने उनसे ऑफर किया था पोल कंडक्ट करने के लिए फेडरर नडाल इन द क्वार्टर ऑफ इंडियन वेल्स मतलब फेडरर और नडाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए इंडियन वेल्स ओपन के सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट पी एस नरसिम्हा एज ए मीडिएटर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इन बीसीसीआई ये जो बीसीसीआई है मतलब बोर्ड कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया उसमें जो भी डिस्प्यूट होगा उसके लिए मेडिएटर का काम करेंगे पीवी नरसिम्हा उनको किसने अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट ने वीआरबी सिंह कॉल्स क्विट फ्रॉम क्रिकेट वीआरबी सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया ठीक है ये स्पोर्ट्स अब आप लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं ठीक है आप लोग एंसर देखिएगा मैं बताऊंगा बार्सिलोना विन अगेंस्ट विच टीम टू इंटर क्वार्टर फाइनल मैंने बताया ना कल बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई चैंपियंस लीग के किसके खिलाफ जीत के बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी लियोन के खिलाफ जीत के जुवेंटुस तो पहले ही पहुंच चुकी है क्वार्टर फाइनल में रियल मेडिड बाहर हो चुकी है पीएसजी बाहर हो चुकी है तो बचा कौन लियोन लियोन कहा की टीम है फ्रांस में आती है लियोन याद रखिएगा फ्रांस की टीम है लियोन बार्सिलोना कहा की टीम है स्पेन की टीम है ठीक है तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया किसको हरा के लियोन को हरा के हु इन प्रीमियर लीग इन ट्वेंटी सेवेंटी प्रीमियर लीग जो की फुटबॉल का चैंपियन वन ऑफ द मतलब सबसे बड़ा लीग बोला जाता है दुनिया का उसको दो हजार में किसने जीता था मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी जुवेंटुस के लिवरपुल जुवेंटुस तो भाई प्रीमियर लीग पहले होता कहा है प्रीमियर लीग इंग्लैंड में होता है ठीक है ना तो जुवेंटुस तो इटली में आती है तो जुवेंटुस तो होगा नहीं बच गया लिवरपुल मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी ने जीता था याद रखिएगा दो हजार में मैनचेस्टर सिटी ने जीता था प्रीमियर लीग इस बार भी प्रीमियर लीग में टॉप पे चल रही है मैनचेस्टर सिटी बीएसएनएल के सीएमडी कौन है मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है बीएसएनएल के थे याद रखिएगा अनुपम श्रीवास्तव जी ये है अनुपम श्रीवास्तव जी यही है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने खुद बोला है कि शुक्रवार तक सभी का पेमेंट हो जाएगा फरवरी मंथ का फेसबुक के सीईओ कौन है मार्क जुकर बर याद रखिएगा बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं डस्टिन मॉस्कोविट्स तो पहले फाउंडर आ चुके हैं फेसबुक के को फाउंडर लेकिन सीईओ नहीं है तो मार्क जुक्करबर्ग इज द सीईओ ऑफ फेसबुक आईडीबीआई के सीईओ कौन है ये आईडीबीआई बैंक है इसको अभी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की तरह आरबीआई ने इसको घोषित किया तो आईडीबीआई के कुछ दिन पहले दो दिन तीन दिन पहले सीईओ बनाया गया था कौन है याद रखिएगा राकेश शर्मा जी है राकेश शर्मा जी को सीईओ बनाया गया आईडीबीआई के हाउ मेनी अजीम प्रेम जी कंट्रीब्यूट फ्रॉम 34 परसेंट ऑफ इप्रो अजीम प्रेम जी जी बहुत बड़े फिलोथ्रोपिस बहुत बड़े डोनर आदमी है तो इन्होंने कितना डोनेट किया इस बार 31 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है 34 परसेंट ऑफ विप्रो की हु इज द चेयर पर्सन ऑफ विप्रो मुकेश अंबानी तो रिलायंस के हैं रटन टाटा टाटा के हैं रिलायंस भी रिलायंस के हैं अजीम प्रेम जी हैं चेयर पर्सन ऑफ विप्रो मैंने बताया था पहले में अजीम प्रेम जी समझौता किस क्या है समझौता एक्सप्रेस का बैन ऐसा कुछ नहीं है समझौता एक्सप्रेस में चोरी हुई थी ऐसा कुछ नहीं है बॉम्बिंग मार्सर टेरिस्ट अटैक डॉक ऑका ड्यूरिंग मिड नाइट एंड एटीन फरवरी टू थाउजेंड सेवन टन समझौता एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस में बॉम्बिंग हुई थी एक टेरिस्ट अटैक हुआ था अठारह फरवरी दो हजार सेट में वही है समझौता केस ऐसा हो गया था ट्रेन का हालत ग्रेटा थर्नबर्ग के बारे में बताया था कि इस बार नोवल पीस प्राइस की बात चल रही है इनके ऊपर तो कौन है ग्रेटा थर्नबर्ग स्पेनिश नहीं है कोई पॉलिटिशियन नहीं है एक लड़की है सत्रह सोलह सत्रह साल की जो कि स्वेडिश है स्वीडन की है स्वीडन क्या है स्वीडन एक स्कैंडेनेवियन कंट्री है ठीक है ना स्वेडिश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वर्किंग टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ठीक है मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम कर रही है कि कैसे हटे क्लाइमेट चेंज कैसे हटे ठीक है मुसोलिनी कौन था याद रखिएगा फॉर्मर पीएम ऑफ इटली बेनिटो मुसोलिनी डिक्टेटर भी बोलते हैं इनको इटली के पीएम चलिए मैं बता रहा हूँ करतारपुर के बारे में मैंने बोला था कि करतारपुर साहब के बारे में आप लोगों को बताऊंगा ये अपना क्या हो गया इंडिया बॉर्डर हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया ये पाकिस्तान हो गया ये पाकिस्तान हो गया ये इंडिया हो गया ठीक है ना ये इंडिया या पाकिस्तान तो ये बीच में दो किलोमीटर इंडिया में यहां से मतलब दो किलोमीटर डेरा बाबा नानक साहब जो है उनसे दो किलोमीटर इंडिया के अंदर से चार किलोमीटर पाकिस्तान में आता है मतलब पूरा छह किलोमीटर का जर्नी है डेरा बाबा नानक से लेकर करतारपुर के बीच में इसी कॉरिडोर की बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कि बहुत झंझट वाली बात है जो कि बात होना शुरू हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि रोज पांच हजार लोगों को वीजा फ्री दीजिए ताकि मतलब इंडिया से लोग जा सके यहां सातों दिन खुला रहना चाहिए कुछ दिन पहले इंडिया ने पाकिस्तान पर आरोप भी लगाया था कि करतारपुर साहब के लिए ये खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत ना कर दे मतलब खालिस्तानी लोगों को भड़काए ना मतलब ऐसा इंडिया का भी बयान आया था तो ये अपना करतारपुर साहब का कॉरिडोर बीच में रवि रिवर भी पड़ता है यहाँ पे करतारपुर साहब है यहाँ पे डेरा बाबा नानक है इधर गुरदासपुर हो गया इधर अमृतस